Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekir Baltazar. Bu yerga videoyimiz Xitoy afsonasi bo'lgan Brusli haqida qiziqarli ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. To'g'ri, Brusli haqida ko'pchilik eshitgan va uning kinolarini barchamiz sevib tomosha qilganmiz. Ammo uning o'ziga xos inson aql bovariga to'g'ri kelmaydigan murakkab uslublari haqida ko'pchilik bilmasa kerak. Ya'ni U sport sohasida ko'rsatgan mashqlarini hozirgi kungacha ko'pgina sport vakillari bajara olishmaganliklari haqida esa bilmasangiz kerak. Axir, havoga sochilgan guruch donalarini ko'p yordamda terib oqqalanishni hamma ham uddalay olmasa kerak. Ishonmassiz, ammo Brusli shunday qobiliyatga ega bo'lgan. Demak, bugun Bruslining siz bilgan va bilmagan olamiga sayohat qilamiz. Tayyor bo'lsanglar, u hozir biz boshladik. Gangkong va Amerikali kino aktyor, rejissyor, ssenarist, prodyuser, taniqli va Xitoy jang sanati sohasidagi islohotchi, jang sanat ustasi, faylasuf va Jit Kundo uslubining asoschisi, asl ismi Seallun, ya'ni kichik ajdarxo ma'nosini anglatuvchi, biroq taxallusi bilan mashhur bo'lgan Bruce Lee 1940-yil 27-noyabrda San Francisco'da Aqshda safarda yurgan xitoylik teatr aktyorlari oilasida tavallud topdi. 11 yoshida Shaolin maktab ustasi Ip Mandan ushu kunfu saboqlarini oldi. 17 yoshida San Fransiskoga ketib, oshpazlik qildi. Universitetga o'qishga kirdi. Kunfu maktabini ochdi. Yakka kurashni Jit Kundo deb atalgan maxsus yo'nalishiga asos soldi. 1965-yil sport mashg'ulotlari asosida olingan film unga shuhrat keltirdi. Gollywoodga taklif etildi. Katta bos, shiddatli musht, Ajdarxoning chiqishi, Ajdarxo yo'li, Ajdarxo bilan olishu filmlarda suratga tushdi. O'zi ham Gangkongda Concord kino studiyasini ochib, o'lim bilan o'ynashish filmi ustida ish boshladi. Og'ir kasallikka chalingan Bruce Lee shifoxonada yakka kurashga bag'ishlangan Yengilmas Musht yo'li kitobini yozib tugatdi. Sog'agach filmining 20 daqiqasini suratga olishga ulgurdi. 1973-yil 20-iyulda vafot etdi. O'limiga esa noto'g'ri qabul qilingan dorlar tashkisi qo'yilgandi. Endi esa Bruce Lee haqida siz bilgan va bilmagan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Sekinlashtirilgan kadr. Bruce Lee tezligi shu qadar yuqori ediki, tomoshabinlar uning harakatlarini farqli olishi uchun filmlarda jang sahnalari biroz sekinlashtirilar edi. Tangga yordamida ko'rsatilgan fokus. Bruce Lee birovning kaftidagi tangani olib, uning o'rniga boshqasini qo'yishni shu qadar tez bajarardiki, tangani ushlab turgan odam buni payqamay qolish mumkin edi. O'lim bilan olishuv. Bruce Lee O'lim bilan olishuv filmida vafotidan so'ng bosh rolni ijro etgan. Filmda uning dafn marosimida olingan sahnalar mavjud. Aktyor syomkalarda yakunlanishdan oldin olamdan o'tgani bois ayrim sahnalarda montaj va dublyorlardan foydalanilgan. Bruce Lee ning jahli Jang sahnasidagi sherigi Bob Ward yo'l qo'ygan xato tufayli shishada qo'lini kesib olgan Bruce Lee raqibiga shunday zarba berganki, uning himoya uchun ko'tarilgan qo'li sinib qolgan. Jarohat olgan qo'lini ishlatmaslik uchun Lee boshqa qo'li bilan zarba bergan, ammo zarba kuchini to'g'ri hisoblay olmagan edi. Wall esa zarba bu qadar kuchli bo'lishini kutmagan. 11 sekund 1962-yilda Bruce Lee 11 sekund davom etgan jangda raqibiga 15 ta zarba berib, uni nokautga uchratgan. Muxlislari haligacha uning 1 dyum naridan turib beriladigan zarbasini takrorlashga harakat qiladi. Bir qo'lda 50 marta yotib turish. Bruce Lee bitta qo'lining katta va ko'rsatkich barmoqlarida turib 50 marta 
boshqasida yana 50 marta yotib tura olish mashqini bajara olardi. Gankon chempioni Bruce Lee 1958 yilda chachacha raqs bo'yicha Gankon chempioni bo'lgan. O'shanda u 18 yoshda edi. Umurtqa pog'onasi jarohati Bruce Lee umurtqa pog'onasidan olgan jiddiy jarohatni yengib o'ta olgan. Mashg'ulotiga muvaffaqiyatsizlik harakati tufayli uning 4-chi umurtqasiga zarar yetgan. Bu amalda sport karyerasining yakuni degani edi. Shifokorlar Bruce Lee yarim yil davomida boshqatdan yurishni, o'rganishni lozimligini, umrining oxirigacha og'ir yuklamalardan qochish kerakligini aytgan. Lekin u o'z terapiyasini ishlab chiqib, nafaqat tuzalib ketgan, balki ilgarigidan ham baquvvatroq va epchilroq sportchiga aylangan. Jeki Channing adabini bergan Bruce Lee. Bir kuni Bruce Lee tasodifan Jeki Channi do'p boshlagan. Ajdarning chiqishi filmida u Jekning yuziga aso bilan zarba bergan. Ammo yosh Jeki bu voqeani hazliga yo'ygan va o'zi muxlislik qiladigan afsonaviy aktyor bilan yaqinroq tanishish imkoniyatidan foydalanib qolgan. Sinib qolgan boks grushasi. James Coburn Lee tomonidan jang san'atiga o'rgatilgan kino yulduzlaridan biridir. Bir safar u bilan mashg'ulotlar o'tkazish paytida Bruce Lee 68 kg lik boks grushasini sindirib qo'ygan. Bruce Lee Chuck Norris'dan kuchliroq bo'lgan. Chuck Norris bu haqida gapirishni yoqtirmaydi, lekin bir safar do'sti Bruce Lee jangda uni osonlikcha yengishni tan olgan. Yengilmas jangchi. Bruce Lee dunyodagi yagona yengilmas jangchi. Buyuk gamning muxlisi edi. Buyuk gamning faoliyati esa 50 yil davom etgan. Bruce Lee tinchlik ramzi. Bosniyaning Mosir shahrida Bruce Lee ning haykali o'rnatilgandi. Negaki u aholining barcha etlik qatlamlariga birda yoqardi. Keyinchalik haykali buzib tashlandi. Bruce Lee boks texnikasini o'rgangan. Bruce Lee Muhammad Ali ning muxlisi bo'lib, uning janglarini video tasmida qayta-qayta ko'rgan. Le uning harakatlarini sinchiklab o'rgangan. 0.100 dan 05 sekund. Bruce Lee tezligi rasman qayd qilingan 1 metr masofadan berilgan zarba 0.100 dan 05 sekund sarflagan. Ayrim jang sahnalarida u 50 nafar raqibini bir necha sekundda yiqitgan aks etgan. Nemis qoni. Uning onasi katolik e'tiqodida bo'lib, bir tomondan nemis edi. Bruce Lee tezligi shu qadar tez ediki, guruch donalarini havoga uloqtirib, ularni chopstiklar bilan ushlash mumkin edi. Bruce Lee va Cola. Bruce Lee ning barmoqlarida ham kuch yetarli edi. Sababi Cola bankasini barmoqlari bilan osongina teshib qo'ya olardi. O'sha paytlarda Cola bankalari po'latdan yasalgan va zamonaviy alyuminiydan ancha qanaroq edi. Bruce Lee qo'llarini cho'zgan holatda bir necha soniya davomida 34 kg og'irlikni ushlab turish mumkin edi. Ipman va Bruce Lee. Bruce Lee ga jang san'atini o'rgatgan kishi Ipman pul topish uchun o'z sport maktabini ochgan edi. Bruce Lee unga kung-fu texnikasini faqat xitoyliklar uchun saqlab qolib, chet elliklarga oshkor qilmaslikka va'da bergandi. Lekin u so'zining ustidan chiqmadi. Mana do'stlar, Bruce Lee haqida bergan ma'lumotlarimiz o'ylaymizki, sizlarga manzur bo'ldi. Bundan da qiziqarli videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Sizlar esa bizni kuzatishda davom eting. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Izohlaringizni esa kommentariyada kutib qolamiz. Hozircha esa xayr.